அஸ்லாம் வலைக்கம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருபத்தி ஓராவது கேள்வியை பார்ப்போம் ஏற்கனவே அந்த பட கேள்வியில் ஒரு படம் எடுத்து வந்திருக்கு அதில் ஏ பி சி என்று மூன்று புள்ளிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற பக்கத்தில் சம அழுத்த மேற்பரப்புனு தந்திக்கிறேன் சம அழுத்த சம அழுத்த மேற்பரப்புனு தந்திக்கிறேன் கேள்வி கொஞ்சம் நேரத்தையா பார்ப்போம் இதுல சில நுணுக்கமான இந்த குறியீட்டு ஒழுங்குகள் அல்லது பிளஸ் மைனஸ் சம்பந்தமான நுணுக்கமான சில விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கணும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரு சமாளித்த மேற்பரப்புகள் மீது ஏ பி சி எனும் புள்ளிகளை கருதுக மூன்று புள்ளிகளை தந்திருக்கிற இப்ப இது ஒரு தனி சமாளித்த மேற்பரப்பு இது வேறையா தந்திருக்கு புரோத் ஒரு புரோத்திரன் ஏயிலிருந்து பி எட்கு இயங்கும் போது மின்புலத்தினால் அதன் மீது செய்யப்பட்ட அதன் மீது வேலை மூணு தசம் ரெண்டு தர பத்தி சய பத்தொன்பது ஜூல் வேலை செய்யப்படுகிறது இடத்தினுடைய ஏற்றம் தந்திருக்கு கேள்வி என்னன்னா அழுத்தம் இந்த மூன்று டேம் அழுத்தங்கள் என்னன்னு அழுத்த வேறுபாடு கேட்டு பார்த்தோடனே செல்லக்கூடிய ஒன்று ஏயும் சியும் ஒரே அழுத்தத்தில் இருக்கிற மேற்பரப்பு என்று சொன்னா அது ரெண்டுக்கும் இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு இப்ப சிஏ அல்லது ஏ சிறது பூச்சியம் பார்த்தோடனே செல்லக்கூடியது அப்ப ஏபிஎஸ் ரைட் அப்ப இதுல இருந்து நாங்க எங்களுக்கு விளையும் கொள்ளலாம் விடைகள்ல கடைசியா ஜீரோ வரணும்ன்றத விளையும் கொள்ளலாம் ஆனா நீங்க இருக்கிற விடைகள் எடுத்தா நான்கு விடைகள் கடைசியா ஜீரோ தான் வந்திருக்கு அப்ப அடுத்த ரெண்டை நாங்க கிளியரா கவனம் எடுத்து பார்த்து தான் இந்த கேள்விக்கு போயிடலாம் ரைட் அப்ப இங்கே நோட் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான இந்த கேள்வி நிறைய பேர் விடு சரியா எடுத்துக்கொள்றது சிக்கலான அதுக்கான காரணங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரும் ரைட் இதுல ஒவ்வொரு பாயிண்டா நாங்க பார்ப்போம் ஒன்று வந்து முதலாவது நாங்க விலை கொள்ளணும் வி ஏபின்னா என்ன அர்த்தம் உண்டு வி ஏபின்னா நாங்க அதுல இன்னும் என்னத்த விலை கொள்றோம் உண்டு சொல்றது ஏட அழுத்தத்தில் இருந்து பீட அழுத்தத்தை கழித்து பெறுறதுதான் ஏட அழுத்தத்தில் அழுத்தத்தில் பெரும பெருமானத்தில் இருந்து பீட அழுத்தத்தை ரெண்டு டே வித்தியாசத்தை தான் நாங்க வி ஏபின்னு சொல்றோம் பி சார்பா ஏயின் அழுத்தம் அப்ப நாங்க இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் மட்டும் பார்த்தோம்னா இது ஏ இது பி என்று எடுத்தா இங்க ஐந்து வோல்ட்டாக இருக்கலாம் இது எட்டு வோல்ட்டாக இருக்கலாம் அப்ப ஏ அழுத்தம் வி ஏ பி என்று எழுதுற நேரம் பி சார்பாக ஏன் அழுத்தம் அப்ப மைனஸ் மூணு வோல்ட்டாக இருக்கும் இதே இது பி பின் அழுத்தம் ஏ சார்பாக இது சார்பாக கொள்ள பிளஸ் மூணு வோல்ட்டா இருக்கும் அப்ப நீங்க வி ஏ பி என்று செல்லும் போது நாங்க அதுல அத என்ன அர்த்தத்தை என்னது புரிஞ்சு கொள்றோம் நாங்க விளங்க என்னடா கேள்வியில பி ஏ பி என்று இருக்கிற ஒரே அழுத்தம் எடுத்தாலும் சார்பா பார்த்தாலும் பூச்சியம் அதுல பிரச்சனை உண்டு அல்ல அப்ப இங்க வித்தியாசமாக வாடுறதுக்கு நாங்க விளையும் கொள்ளணும் இந்த அப்ப இதுல ஒன்று ஏ சார்பா பி இது ரெண்டும் ஒரே அழுத்தம் அப்ப சாரி பி சார்பா ஏ என்று ஒன்று இருக்கு அடுத்து சி சார்பா பி என்று ஒன்று இருக்கு ஒன்று பிளஸ் வந்து அடுத்த கட்ட மைனஸ் வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விடைக்கு தான் போகும் அப்ப அந்த விடைக்கு போறதுக்கு போது அல்ல நாங்க இந்த இங்க விலகி கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று இந்த இந்த குறியீட்டுல கேள்வி வி ஏபி என்ன நாங்க என்னத்த அர்த்தத்தை கொள்றோம் நாங்க ஒரு பாயிண்ட் விலகி கொள்ளணும் அடுத்தது வேலை ஏ டு பி என்று வேலை தரப்பட்டா நாங்க மின்புலத்துல படிக்கிற சமம் பாடு ஏ டு பி என்று வேலை தந்தப்பட்டா ஏற்றம் ஏந்து பி க்கு வேலை இந்த ஒரு ஏற்றத்தை நாங்க கொண்டு செல்லும் போது அப்ப இந்த ஏற்றம் தர நாங்க அழுத்த வேறுபாடு பாவிக்கிறோம் பியில இருக்கிற அழுத்தம் சாய ஏல இருக்க அதுதான் வேலைக்குரிய மின்புலத்துல செய்யப்பட்ட வேலைக்குரிய பெருமானமாக வேலை நாங்க கவனம் எடுக்கும் சமம் பாடு தான் நாங்க எழுப்ப ஆவிக்கிறோம் அப்ப இதுல நாங்க கவனம் எடுத்தா இந்த வேலை நாங்க பிளஸ் மைனஸ் வேலையிலையும் பிளஸ் மைனஸ் என்று இருக்கு அப்ப வேலையில பிளஸ் மைனஸ் நாங்க அதுல என்னத்தை விளங்க விளங்குறோம் வேலை பிளஸ் வேலை மைனஸ் இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்துல வேலை நாங்க பிளஸ் என்று சொல்ற நேரம் 
மின்பிசைக்கு எதிராக வேலை செய்யப்பட்டா பிளஸ் அப்ப மின்புலத்துல இது ஒரு மின்புலம் மின்புலத்துல மின் விசைகள் காணப்படும் மின்புல செறிவு அதனால மின் விசைகள் சம்பந்தப்படும் ரைட் அப்ப மின்புல செறிவு நாங்க வலது பக்கத்துக்கு காணப்படுமாக இருந்தா நேரேற்றத்துல வலது பக்கத்துக்கு விசை தாக்கும் மறை ஏற்றத்துல இடது பக்கத்துக்கு விசை தாக்கும் மின் விசை எலக்ட்ரிக் போர்ஸ் ரைட் அப்ப வேலை பிளஸ் என்று சொல்ற நேரம் இந்த விசை இப்ப ஒரு நேரேற்றமாக இருந்தா மேரேற்றம் இந்த விசை இந்த மின் விசை வளப்பக்கமாக இருக்கு அப்ப நேரேற்றத்தை இடப்பக்கமாக கொண்டு போற நேரம் வேலை பிளஸ் ஆக இருக்கும் அப்ப மறையேற்றத்தை எடுத்தா மறையேற்றத்துல ஏற்கனவே விசை இருக்கு இடப்பக்கமா மறையேற்றத்தை வளப்பக்கமாக கொண்டு போற நேரம் வேலை பிளஸ் ஆக இருக்கும் சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா நாங்க ஒரு நேரேற்றத்தை வச்சா ஒரு திசையில விச தாக்கும் மறையேற்றத்தை வச்சா இன்னொரு திசையில விச தாக்கும் அப்ப மின் விசைக்கு எதிராக வேலை செஞ்சா அதத்தான் நாங்க வேலை பிளஸ் என்று சொல்றோம் அப்ப இங்க நாங்க வேலை பிளஸ் என்று செல்லும் போது மின் விசைக்கு எதிராக வேலை செய்யணும் மின் விசைக்கு எதிராக செய்யப்படும் எதிராக வேலை நடக்கணும் அப்ப உண்மைய வேலை என்று செல்ல வர்றது மின் விசைக்கு எதிராக நாங்க செய்யற வேலை அதத்தான் நாங்க வேலை பிளஸ் என்று எடுக்கிறோம் வேலை மைனஸ் என்று சொன்னா நாங்க இந்த செலவ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சக்தி பயன்படுத்த தேவையில்லை இருக்கிற மின் விசைகளால் வேலை செய்யப்படும் மின் விசைகளால் செய்யப்படுற வேலைக்கு நாங்க வேலை மைனஸ் சொல்றோம் ரைட் அப்ப வேலை பிளஸ்ஸா மைனஸ் ஆண்டுல நாங்க வேலை கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் மின் விசைக்கு எதிராக செஞ்சப்பட்ட வேலை பிளஸ் மின் விசைகளால் வேலை செய்யப்பட்டா வேலை மைனஸ் என்று எடுக்கிறோம் அப்ப இங்கேயும் எங்களுக்கு பிளஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கு அப்ப அந்த பிளஸ் மைனஸை நாங்க வேலைக்கு நாங்க என்ன பிளஸ் மைனஸ் பாவிக்கிறதை வேலை கொள்ளணும் ஒன்று ஏபி விஏபி சொன்னா என்ன அர்த்தம் என்றது இங்கே நாங்கள் விளையும் கொள்ளணும் அடுத்தது பிளஸ் மை வேலை பிளஸ் மைனஸ் என்றது என்னென்று விளை கொள்ளணும் ரைட் அடுத்தது அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் இதுக்குள்ள நாங்கள் உள்ளடங்குற வேலை பிளஸ் இருந்தா என்ன வேலை மைனஸ் இருந்தா என்ன அடுத்தது இந்த திசையை நாங்கள் கவனம் எடுக்கிற நேரம் இங்கே ஏற்றம் விசை தாக்குறது மின் விசை தாக்குறது நேரேற்றத்துக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் மறையேற்றத்துக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரைட் அப்ப ஏலிருந்து பிக்கு நேரேற்றத்தை கொண்டு போகக்கொள்ள வர்ற வேலையும் மறையேற்றத்தை கொண்டு போக வர்ற வேலையும் வித்தியாசப்படும் என்னன்றா நேரேற்றத்துல ஒரு திசையில விச தாக்க மறையேற்றத்துல இன்னொரு திசை விச தாக்கும் அப்ப அந்த பிரச்சனையை அதையும் நாங்க கவனம் எடுத்து தான் இந்த பிளஸ் மைனஸ யோசிக்கணும் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் ஒரு புரோத்திரன் ஏயிலிருந்து பிக்கு எங்கும் போது ஏயிலிருந்து பிக்கு ஒரு புரோத்திரன் அப்ப இது பிளஸ் ஏற்றம் ஒன்று வருது இது பிளஸ் ஏற்றம் ஒன்று வருது அசையும் போது மின்புலத்தினால் அதன் மீது ரைட் மின்புலத்தினால் தந்திக்கிறேன் அப்ப மின்புலத்தினால் அதன் மீது என்று சொன்னால் கஷ்டப்பட்டு வேலை ஒன்று நடந்தில்லை இந்த பிளஸ் ஏற்றத்தை எங்கிருந்து எங்கே கொண்டு போறோம் ஏயிலிருந்து பிக்கு கொண்டு போறோம் ரைட் ஏயிலிருந்து பிக்கு மின் இந்த பிளஸ் ஏற்றத்தை கொண்டு போறோம்னா புலத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலையைத்தான் தந்திருக்காங்க புலத்தால் வேலை செய்யப்படுகின்ற அந்த வேலை மைனஸ் வேலை புலத்துக்கு எதிராக வேலை செய்யறண்டா தான் நாங்க பிளஸ் வேலைன்னு சொல்றோம் அப்ப புலத்தினால் வேலை செய்யறண்டா அப்ப நேரேற்றத்துல மின்புல செறிவு கட்டாயம் இந்த திசையில் இருக்கு மின்புல செறிவு இந்த திசையில் இருக்கு அப்ப தான் மின்புல தெரிவு இருக்கிற திசையில பிளஸ் ஏற்றத்துல தாக்குற விசை மின்புல செறிவுட திசையில காணப்படும் ரைட் அப்ப இதுல இருந்து எங்களுக்கு அல்லது இன்னொரு மாதிரி யோசிக்கலாம் பிளஸ் தள்ளணும் மைனஸ் கவர் ஒரு பிளஸ் ஏற்றம் தானே தானா வர்றதா மின் விசை வர்றதா கட்டாயம் இது வந்து இது சார்பா பிளஸ் ஏற்றமாக இருக்கணும் இது சார்பா மைனஸ் ஏற்றமா இருக்கணும் அப்ப இங்கிருந்து இங்கேக்கு ஒரு நேரேற்றத மின்புலத்தால் கொண்டு வரப்படுதுன்றாவே எங்களுக்கு விலையும் கொள்ளலாம் இது பிளஸ் இது மைனஸ் இது ரைட் அடுத்தது இப்ப இவங்களோட கேட்ட கேள்வியில கேள்வி இருக்கிற பாயிண்ட் இப்ப எங்களுக்கு அந்த முழுமையா செய்யாமலே விடைய யோசிக்கலாம் விலையில ஒரு பகுதியை யோசிக்கலாம் இப்ப வி ஏபி பிபிசி உண்மையா இது ரெண்டுலயும் தான் பிரச்சனை இருக்கு எங்களுக்கு அந்த ஏசி வந்து ஒரு பிரச்சனை ஒன்றே அல்ல ஏசி ஒரு பிரச்சனை இல்லை அது பூச்சி ஒன்றே எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அப்ப இங்கே வேலைங்க கொள்ளையிலும் நாங்க பி சார்பா ஏ என்பது பிளஸ்ல விட வரும் சி சார்பா பி என்பது மைனஸ்ல விட வரும் என்னடா இது பிளஸ் இது மைனஸ் ரைட் அப்ப விடை ஆரம்பத்தில் பிளஸ் ரெண்டாவது மைனஸ் கடைசியா அப்ப பிளஸ் மைனஸ் கடைசியா ஜீரோ பிளஸ் மைனஸ் கடைசியா ஜீரோ அப்படி எடுத்தாலும் எங்களுக்கு முதலாவது இல்லை நாலாவது வீடு பெருமானத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டி வரோம் 
ரைட் பெருமானத்தை நாங்க பார்த்தோம்னா வேலையிட பெருமானம் தந்திருக்கு மூன்று தசம் ரெண்டு தர பத்தின் முழுமையான சுருக்கல் தேவையில்ல பத்தொன்பது ஏற்றத்திட பெருமானம் தந்திருக்கு புரோத்திரன்றது இலத்து ரெண்டு ஏற்றத்திட நேர்பெருமானம் பத்தின் சாய ஒன்பது அப்ப இன்னைக்கு நாங்க எழுத போறது பிபி மைனஸ் பி ஏ என்னண்டா ஏ டு பி தன் கொண்டு போறாங்க நேரேற்றம் ஃபைவ் அப்ப இது நேரேற்றம் வேலை மைனஸ் ஆக இருக்கும் இந்த பெருமானத்தை நாங்க இப்ப இங்க போடணும் மைனஸ் கவனம் இந்த இடம் மைனஸ் இது நேரேற்றம் ஃபைவ் ஆகவே பிபி மைனஸ் வி ஏ பிபி மைனஸ் வி ஏன்றது மைனஸ் ரெண்டாக இருக்கும் இப்ப இதுக்கு இதை பார்த்துட்டு தான் நாங்க போகணும் இந்த தேவையில்லை பிபி மைனஸ் வி ஏன்றது அர்த்தம் பிபி ஏ ஆனா கேள்வி ஏ பி ஆகவே இது பிளஸ் ரெண்டா இருக்கும் இது மைனஸ் ரெண்டா இருக்கும் சரி இதுல இருந்து எங்களுக்கு பொருத்தமான விட முதலாவது விட என்பதுக்கு போகலும் அப்ப இங்க முக்கியமான பாயிண்ட் கொஞ்சம் காணம் எடுத்து பாருங்க ஒன்று பி ஏ பின்னா என்ன அர்த்தம் விட விளையாக கொள்ளணும் வேலை பிளஸ் என்ன என்ன மைனஸ் என்ன என்று விளையாக கொள்ளணும் நேரேற்றம் மைரேற்றம் திசை மின் மின் விசை தாக்குறது இதுகளை கவனமான நாங்கள் விளக்கம் ஒன்று எடுத்திருந்தா விளக்கம் ஒன்று இருக்குமா இருந்தால் மிக சிறிய ஒரு நேரத்தில் எங்களுக்கு விடைக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே தான் சொல்லலாம்